corazones vamos a abrir la Biblia allá en el libro de Hechos de los Apóstoles su capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos versículo 4 dice algo tan hermoso algo tan anhelable, tan deseable para hoy en nuestros días dice todos fueron llenos del Espíritu Santo vamos declaremos esa gran verdad todos fueron llenos del Espíritu Santo ahora lo va a declarar y va a decir seré más lleno del Espíritu Santo y como resultado de esto dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse vamos a hacer una palabra de oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos ministre que Él fortalezca, que Él abra nuestro oído nuestro entendimiento, nuestros ojos y también genere en vuestras vidas una limpieza sobrenatural en vuestro ser interno pero también en vuestro cuerpo físico vamos dígale al Señor quiero que mi cuerpo esté sano Señor anhelo que mi cuerpo esté lleno de fortaleza va a declarar con fuerza se va de mi vida toda enfermedad toda debilidad toda opresión toda tristeza fuera de mi vida toda angustia fuera de mi vida toda preocupación fuera de mi vida toda ansiedad se va de mi vida somos libres somos libres gracias a mi Señor Jesucristo celébrelo con gran libertad Chifle, grite, celebre. Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El día del Pentecostés, conocido como la fiesta de Shabbat o la fiesta de las semanas, es de saber que se celebran dos operaciones, dos activaciones en el plano espiritual para la vida del hombre. Nos damos cuenta cómo el Señor reúne a su pueblo en el monte Sinaí para entregarle las instrucciones escritas en dos tablas. Una tabla tiene que ver cómo debe de ser nuestro servicio, nuestra entrega, cómo debe de ser nuestro compromiso con el Creador. La otra tabla tiene que ver cómo debe de ser el comportamiento, el carácter, la manifestación de respeto, comprensión, compasión hacia 
nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Pero también en esa fiesta del Pentecostés vemos una manifestación muy especial en donde el Señor entrega, hace entrega a su pueblo de ese precioso don, de esa preciosa cobertura del Espíritu Santo. Por un lado vemos cómo nos entrega un manual de funcionamientos, pero a veces se ignora en la interpretación qué es lo que quiere decir o qué nos muestra ese manual. Pero viene el precioso Espíritu de Dios y dice que Él os hará saber, Él nos revelará, Él os, os enseñará y Él nos guiará a toda verdad. Entonces, esto debemos nosotros de comprenderlo. Este día es un día muy especial porque podemos ver la activación de ambas ministraciones. Vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10, el testimonio de el receptor de estas dos tablas, Moisés, y testifica y dice lo siguiente, en esto vamos a, vamos a entender muy claro esto, vamos a entender muy claro lo que el Señor nos muestra. Dice, y el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, de en medio del fuego ¿qué es lo que está subrayado ahí? ¿qué dice? el día de la asamblea el día de la asamblea esa palabra en hebreo asamblea es cajal que en griego vendría siendo eclesia porque en la traducción, en la Septuaginta, que fue traducida al griego, así está registrado, el día de la eclesia, el día de la asamblea, el día de la congregación. Vamos a repetir esto. La fiesta del Pentecostés, repita conmigo, es el día de la congregación vamos a declararlo con, con, con gran alegría se festeja la reunión de la congregación es el día del pueblo de Dios ahora si usted mira la letra G está en medio de dos letras la letra Kuf y la letra Lamed la Kuf tiene que ver con la santidad y la Lamed tiene que ver con la instrucción entonces esa palabra Cajal vemos en el centro a una Hei que representa a la congregación a una Hei que representa al pueblo de Dios. Esa Hei representa también un pueblo que está cubierto de la gracia, con buenos pensamientos, buena manera de hablar y una extraordinaria manera en su accionar. Repita conmigo eso diga con toda su fuerza yo tengo buenos pensamientos hablo apropiadamente hablo con ternura espero que así sea ¿Eh? y mis acciones son santas vamos a declararlo así yo no soy tramposo no quiero sacarle ventaja al vecino 
¿Sí está claro? Entonces note como la iglesia o la asamblea o la congregación está en el centro de dos letras la santidad Kuf Kodesh la santidad y Lamed que es la instrucción ¿y qué es lo que entregó el Señor en este día? su Espíritu Santo y sus tablas ¿hasta ahí vamos bien? vamos ahora declaré también diga yo recibo al Espíritu de Dios y recibo la instrucción si me ayuda a leer este Salvador eh, es Deuteronomio 4, 10 y 11 creo esa, esa ese, esos dos textos revelan cómo esta fiesta de Shabbat o esta fiesta de las semanas es el proyecto de su pueblo congregado, el pueblo unido, el pueblo buscando, el pueblo anhelando la sabiduría y la santidad. Cuando el pueblo manifiesta ese deseo, cuando el pueblo manifiesta esa degustación de recibir la enseñanza y de caminar obedeciendo a la palabra, el espíritu de santidad cubre, protege, blinda, respalda, consuela y hace que la persona se mantenga firme en medio de las complicaciones y las adversidades. Mire lo que testifica Moisés, Deuteronomio 4.10, ¿qué dice? Reúneme, ¿qué dice? Al pueblo. ¿Cuál es la tarea entonces? ¿Cuál es la tarea de un ministro? Reunir al pueblo. Reúneme al pueblo, porque quiero hacerles oír mis palabras. ¿Qué más dice? las cuales aprenderán esa palabra que dice para que para que me teman es la palabra para que me honren para que me respeten para que me valoren para que sepan para que tengan conocimiento de quién es el que administra el universo para que tengan conocimiento que quién es el que abre las ventanas y las puertas de los cielos para que sepan que Él es el pastor para que sepan que Él es el proveedor para que sepan que Él es el sanador para que sepan que Él es el que te defiende para que sepan que Él es el que te abre puertas de oportunidades para que sepan que Él es el que te corona de favores para que sepamos que Él está al pendiente de tu vida todos los días de tu existencia, desde que fuiste engendrado hasta tu vejez, dice yo te llevaré en mis manos, no te faltará nada, porque yo soy vuestro amparo y vuestra fortaleza, vuestro pronto auxilio, estamos delante de un Padre maravilloso, si usted lo cree, celébrelo. El día de la congregación, el día de la asamblea, el día en el cual Dios se alegra ver a su pueblo reunido. Cuando Él vio a su pueblo a la orilla del monte Sinaí, dice que surgieron truenos, humeaba el monte, 
se escuchó la voz del shofar tembló la tierra y todo, todo ello es un significado espiritual de lo que sucede cuando un pueblo está atento a las instrucciones pero también cuando vino el Espíritu de Dios dice que estaban en un aposento reunidos nuevamente vemos la reunión vemos la asamblea vemos a la congregación reunida y dice que vino un viento recio una ráfaga de viento y entonces vino una administración sobrenatural el anhelo, el deseo del corazón de Dios es que a ti te vaya bien en esta tierra Dios no te quiere ver de fracaso en fracaso no, Dios te quiere ver de gloria en gloria por eso dice para que aprendan a temerme para que aprendan a respetar, a honrar y tener cuidado porque dentro de sus atributos Él es omnisciente, todo lo sabe no le podemos ocultar nada a nuestro Padre aún lo que estás pensando, aún la idea que tienes o aún lo que quieres hacer el día de mañana Él ya lo sabe omnipresente dice el sabio Salomón en una ocasión escribe y dice no hables mal del rey dice en tu recámara no hables mal porque un ser con alas dará a conocer el asunto entonces cuando dice para que aprendas a temerme es porque sabemos que todo se entera a nuestro Padre Dios por eso dice el apóstol Pablo que nuestro Dios sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad dile a tu vecino no te preocupes Dios envía la solución vamos díselo así con confianza no te preocupes Dios envía la sanidad no te preocupes Dios envía la provisión Dios envía los recursos Dios envía su protección Dios envía el abrazo Dios, en, Dios envía las fuerzas Dios te rejuvenece por eso la fiesta de Shabbat debe de ser conocida como la fiesta de la reunión de la congregación de la asamblea o el, la fiesta de la iglesia vamos a confirmar más esto en Deuteronomio 10.4 dice y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura anterior los diez mandamientos que el Señor os había hablado en el monte en medio del fuego y menciona nuevamente este término el día de la asamblea y el Señor me las dio ahora nos vamos al Nuevo Testamento en Hechos 7.38 y vemos cómo el profeta habla y dice este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados fue también el, el, el quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros nuevamente menciona la palabra la asamblea que es cajal y cajal es la provisión de santidad e instrucción al pueblo, a los hijos. Entonces aquí esto nos enseña a cada uno de nosotros a que en nuestras reuniones, en nuestras convivencias, en nuestras celebraciones procuremos que la persona que está a nuestro lado reciba dosis de santidad y de instrucción que no vayamos con nuestras actitudes o con nuestro mal carácter o con nuestro mal proceder 
hacer que la persona que está a nuestro lado descuide la santidad y descuide la instrucción es muy importante que cada que tú te sientas a la mesa con tu familia siempre haya una inyección de santidad y una inyección de instrucción eso hará entonces que se active la sabiduría la inteligencia y el conocimiento eso marcará una distinción en el pueblo de Dios eso marcará una distinción en tu persona y en tu familia vamos con fuerza diga dosis de santidad y dosis de instrucción tratemos siempre de emplear alguna parábola para hacer interesante la plática tratemos de usar alguna alegoría no usar el regaño no usar el señalamiento no usar el reproche porque eso hace que la otra persona se moleste y ya no recibe tu consejo pero cuando recibes una palabra que por dentro te hace sentir mal porque dices estoy haciendo eso o quién le habrá contado o quién le habrá traído el chisme no es eso, es Dios enviando una palabra de corrección para vuestras vidas estamos aquí vamos con fuerza diga santidad e instrucción ¿a cuánto les gusta recibir consejos? entonces serás extraordinariamente sabio porque el sabio recibe el consejo o la reprensión y se alegra por recibirla pero dice que el necio cuando recibe el consejo se burla o se enoja pero aquí hay pura gente sabia, tierna, dulce, amable ¿verdad que sí? llena de paz, alegría bueno, seguimos vamos a entender esto la iglesia la asamblea la congregación fue diseñada desde tiempos antiguos fue proyectada por nuestro Padre Dios desde tiempo muy atrás y lo declaró el Señor a su siervo Jacob en Génesis 35, 10 y 11 cuando tiene esa lucha por la bendición Dios le dice a Jacob no te llamarás más Jacob sino que tu nombre será Israel y le puso el nombre de Israel y entonces viene una profecía y también le dijo Dios yo soy el Dios Todopoderoso sé fecundo y multiplícate vamos con toda tu fuerza de clara fecundidad fertilidad y multiplicación porque eso abarca todas las áreas de nuestra vida una vez más diga fertilidad y multiplicación Aquí es donde necesitamos entender esto porque la obra de vuestras manos tiene que ser fértiles y que se multiplique lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, dice el Señor, sé fecundo y multiplícate. Entonces, mire lo que dice, una nación y multitud de naciones vendrán, vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos cuando dice una multitud de naciones está refiriéndose a la congregación de los gentiles y quiénes eran los gentiles aquellos que no teníamos aquí anoté un texto que escribe el apóstol eh, 
Pablo a, a los Efesios en su capítulo 2 versículo 11 mire quiénes eran o quienes formamos parte del pueblo gentil pero mire qué interesante es esto dice recordar, o sea que no se te olvide dice recuerda esto que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión ¿cómo nos llamaban? incircuncisión por la tal llamada circuncisión hechas por manos en la carne versículo 12 te vuelve a decir recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo levanta tus manos y di gracias Señor porque ahora ya esto se ha superado miren lo que dice el versículo 13 pero ahora y esto hay que celebrarlo dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo entonces regresando a la profecía note cómo el proyecto ya estaba establecido de que íbamos a ser adheridos al pueblo de Dios de que íbamos a ser participantes de la congregación íbamos a ser participantes de la asamblea íbamos a ser participantes de la iglesia del Señor y esa, esa incorporación fue activada por nuestro Señor Jesucristo Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo todos los que hemos sido sumergidos en Él todos los que estamos dentro de Él creo que todos los que estamos aquí estamos dentro de Cristo dice de Cristo os habéis revestido vamos con fuerza diga estoy revestido de Cristo ahora esa palabra Cristo en hebreo es Mashiach y Mashiach es un código estoy revestido de vida con toda su fuerza diga tengo vida y vida en abundancia Mashiach también manifiesta la aportación del nombre de Dios entonces declare yo tengo el nombre de Dios en mi vida Mashiach también representa el portador de luz con fuerza diga tengo abundancia de luz Mashiach también representa la unidad del pueblo de Dios diga con toda su fuerza tengo una gran familia que es el pueblo de Dios si sí, está grabando que representa Mashiach pero también Mashiach representa portador de abundancia somos fértiles somos bendecidos somos fecundos gracias a nuestro Dios por eso cuando dice aquí fuisteis bautizados fuisteis sumergidos en Mashiach de Cristo os habéis revestido entonces vamos a repetir cuál es el revestimiento que tenemos con toda su fuerza diga vida y vida en abundancia tengo el nombre de Dios porto luz 
Tengo el poder de Dios Tengo la bendición de la abundancia Celébrelo porque eso es una realidad Ahora Sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer Porque todos sois Uno en Cristo Jesús Versículo 29 Dele lectura y si usted lo entiende Debe de manifestar alguna de las celebraciones Con toda su fuerza ¿Qué dice Gálatas 3.29? Si usted no celebra es porque es ignorante. ¿Sabe qué es tener la bendición de Abraham? Una cobertura amplia. Una cobertura de protección. Una cobertura de gracia. Una cobertura de respaldo. Al que te maldiga, dice Dios, yo lo maldeciré. Al que te bendiga, yo lo bendeciré una cobertura de amistad con el Creador una cobertura de inyección y de provisión de fe para que tú, tú logres objetivos por eso cuando dice si sois de Cristo creo que todos somos de Cristo entonces sois que dice entonces la genética de Abraham es transferida a tu vida habrás podido nacer en algún pueblo de, la, de, 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 de nuestra nación pero en Cristo esa transferencia de bendición ha sido trasladada a vosotros vamos dile a tu vecino ponte pilas no te estés durmiendo ponte pilas despierta se chispudo vamos a leer el versículo 29 y vamos a celebrar porque serías un ingrato que te quedes callado diciendo ah, y eso qué no, vamos a celebrar y ser agradecidos porque a través de nuestro Señor Jesucristo se ha activado la bendición en vuestra vida ¿estamos listos? Galatas 3.29 así es, así es así es bendito nuestro Dios ¡Gloria a Dios! Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois con ciudadanos de los santos. ¿Y qué dice lo que está subrayado? Vamos, diga, somos la familia de Dios. Dile a tu vecino, tú eres de la familia de Dios Ya no eres un extraño, ya no eres un extranjero Ahora tenemos una patria, ahora tenemos una herencia Ahora tenemos pacto, ahora tenemos bendición Ahora tenemos ese linaje ¿Está claro hasta ahí? Seguimos Pero a veces cuesta trabajo comprender esto Allí yo menciono cuatro movilizaciones o cuatro instrucciones o cuatro eh, cirugías que se tienen que aplicar en nuestra vida. Cuatro operaciones que infectan la mente y el corazón de la persona. Cuatro conductas que tenemos que erradicarlas de nuestra vida. Y lo vemos como en la vida de Abraham le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y cuál era la tierra donde vivía Abraham? Ur, 
de los caldeos y cuando usted ve el significado de Ur de los caldeos dice la pasión el fuego de los demonios la pasión o el fuego de los demonios ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham tú tienes que separarte de esas pasiones desordenadas tienes que separarte de esas prácticas indecorosas tienes que abandonar tienes que alejarte tienes que conducirte hacia la santidad y hacia la instrucción eso se lo dijeron a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré pero vemos otra movilización que Dios hace y es a su pueblo cuando estaba esclavo en Egipto vemos cómo el Señor le dice salgan de Egipto yo los voy a conducir a la tierra que fluye leche y miel y Egipto representa ese estado de limitaciones ese estado de esclavitud ese estado de adicciones ese estado de opresión ese estado de amargura ese estado de enfermedad ese estado de eh, de abuso usted se da cuenta dice Éxodo capítulo 1 versículo 12 que Faraón declaró y dijo procedamos astutamente contra este pueblo no sea que se multiplique y suba y si usted se da cuenta cuando ve usted la mentalidad y el comportamiento de la persona que no tiene a Dios en ella opera el síndrome del cangrejo cuando a ti te miran que vas superando, vas avanzando, ese terrible síndrome hace que te agarren y te, y te jalen hacia abajo, como diciendo, ¿a dónde vas? ¿Qué tanto haces ahí en la iglesia? ¿A dónde vas? Y hasta se burlan de ti. Les están lavando el coco, les están lavando el cerebro, y es una realidad el Señor no nada más nos lava el coco o el cerebro nos lava todo nos limpia todo pero el síndrome, el síndrome del cangrejo es tú no, tú, tú no tienes por qué ¿a poco sí? Ay, nada más fíjate cómo vives pobrecito de ti y siempre queriendo afectar vuestra mentalidad ¿para qué oras tanto si no cambias? ese tipo de cosas quieren afectar a la vida del creyente por eso el Señor te dice sal de esos limitantes sal de esa esclavitud sal de esa amargura sal de ese odio abandona eso y ve a la tierra que fluye leche y miel pero también vemos otra movilización que Dios hace con el pueblo gentil porque el pueblo gentil se estaba incorporando al pueblo de Dios y entonces al pueblo gentil allá en el libro de Hechos capítulo 15 le dice le habla a los apóstoles para que les instruya dice no hay que ponerles cargas muy pesadas al pueblo gentil porque Nuestros padres no pudieron llevar esa carga de la ley. Solo menciónenles que se aparten de los ídolos, que abandonen la idolatría. Porque la idolatría es un imán de las enfermedades. Por eso, a sus seres queridos que usted tanto ama, a su abuelito, a su abuelita, a su tío, a su tía, que mira que en su sala tiene ahí una imagen de una manera educada, dígale, ese es un imán de la enfermedad, 
esa imagen es un imán de la miseria y la pobreza esa imagen es un imán que se llevará que se robará todo tu esfuerzo porque detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen hay demonios pero también dice la escritura que en ese, en ese libro, en ese capítulo 15 les dijo, díganle que no coman lo sacrificado a los ídolos que no se anden metiendo sus piecitos ahí en esas fiestas del día del Halloween ay, ay, qué bonita y disfrazan a sus niños de brujos y brujas y le pintan la cara de calacas ¿qué es eso? si lo que se está trayendo es la muerte pues el Señor dice díganle a los gentiles que no se conecten con esas prácticas que no anden los niños ahí pidiendo su calaverita el día del amor el día del amor es diariamente amado pueblo de Dios diariamente tienes que manifestar amor pero ese día no se celebra el día del amor sino a un ídolo llamado San Valentín que se suicidó por el amor de una mujer ¿así quiere usted que termine su descendencia? creo que no lo sacrificado a los ídolos también tiene que ver con ese ay este es que se casa mi se casa mi tío se casa mi cuñado se casa y, y es en, en la parroquia XXXX entrar a esos lugares te va a venir una pero buena hijo el hijo de Dios debe de desarrollar en su vida la santidad y la instrucción un hijo de Dios no tiene, un hijo de Dios no tiene que andar pisando esos lugares te vas a llenar de cosas negativas hijo también ahí en ese capítulo 15 dice díganles que se abstengan de comer sangre no sé si confesarles algo que yo hice ya hace añísimos pero sí se los confieso ah qué bien les gusta a ustedes miren hijos lo voy a decir como testimonio todavía no era pastor eh, para que no haya ay el pastor comió no, no era pastor, hijos, es en serio. Debido al trabajo que teníamos, me tuve que cambiar a vivir a Tula. Y allá vivíamos. Y en una ocasión, al salir de visitar a una, a una empresa, había un tianguis muy grande. Y al pasar por el tianguis yo ya tenía hambre. ¿Y qué creen? No, pero con ánimo. O sea, ¿Qué creen? <ríe> que veo una cazuela de barro, hijo. Con moronga. Con chile y cebolla picado. Ah, y luego subía el aroma. Y yo con hambre. Pero yo ya sabía, hijos, que eso era malo pero ahí estoy, ahí estoy dije Señor y todavía hasta pido permiso Señor se me antojó y que me pido un taco hijos y pareciera ser que la señora vio que me gustó tanto que le echó pero bastante El, la tortilla casi no lo abrazaba o sea, no fue poquitera, le echó para que le pidiera más, yo creo, o que volviera a regresar. Pues no pasó ni 30 minutos, hijo. Ay, Dios. Comencé con un dolor de estómago. Pero dolor, dolor, hijos. 
y como tenía que manejar, tuve que aurillarme, como dicen los, los patrulleros, aurillese la orilla, me tuve que aurillar a la orilla, hijos, estuve como tres días enfermo, vómito, 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 y todavía, o sea, te estaba así y no entendía que era por causa de la moronga. Digo, ¿qué me habrá, qué me habrá pasado? Yo todavía así como que entenebrecido no entendía. ¿Qué, ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ay, hasta que le dije, Señor, muéstrame qué pasó. Y se me vino la moronga. Tuve que pedirle perdón a Dios y a meterme en un ayuno a decirle perdóname Señor porque esto está escrito en tu libro absténganse de comer sangre ahí está en Hechos capítulo 15 entonces eso hace que el pueblo de Dios sea distinguido porque entra tu vida en un estado de constante instrucción y santidad porque Dios quiere que tú, que tú como hombre, como mujer, como familia, te vaya bien en la vida. Pero la otra movilización que está profetizada para el tiempo final y se lo dice al pueblo de Dios, está registrado en Apocalipsis 18, cuando dice sal de en medio de Babilonia, en medio de la ramera. porque ella se ha llenado las entrañas de la sangre de los justos. Se bebe la sangre de los redimidos. Se bebe la sangre de los que Dios ha salvado. ¿Cómo es esto? El pueblo que se conecta con la ramera, con esa estructura, cancelamos. Levante su voz de intercesión y diga, cancelo toda conexión con la inmundicia de la ramera, con la inmundicia de Babilonia. Y para tener mayor claridad, usted se acordará cómo Daniel y tres jóvenes hebreos llegaron a Babilonia y quisieron darle el alimento de Babilonia. Entonces, Babilonia te cambia tu forma de alimentarte. ¿Están aquí? Porque Babilonia promueve la enfermedad de tu cuerpo físico. Babilonia quiere que el santuario que es tu cuerpo esté enfermo porque ya no vas a poder aplaudir ya no vas a poder levantar las manos porque todo te duele ya no vas a poder danzar celebrar porque todo te duele te enferma Babilonia promueve comidas y bebidas que contaminan tu vida pero también Babilonia promueve el cambio de música ahí está usted con un terrible reggaetón con el chico bandón ahí está usted con el norteñón ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otros géneros hay? que le guste a usted suéltela por hable, hable por favor ¿eh? rancheras cumbias ¿qué más hija? el molcajete guarache, guaracha colombia ¿qué más? 
reggaetón no, lo, lo, lo pesado es el rock pesado pero todo eso hijos es producto de Babilonia no se diga cuando cuando tuviste un mal día y te ponen una música muy triste una vez se da el corazón y lo demás es pura ilusión y tú, ay sí ay sí sí en que se acuerdan verdad esos coros son grabables ¿eh? pero también Babilonia te cambia la lectura y hoy podríamos aplicarlo te cambia tu tiempo por estar metido en las redes sociales en vez de estudiar el libro sagrado te cambia la lectura y por eso Dios dice salgan de ahí porque ustedes son un pueblo instruido y ustedes son un pueblo santo un pueblo sabio y un pueblo poderoso un pueblo con sabiduría y un pueblo lleno de fortaleza no se está quedando claro esto eso es lo que Dios nos da por eso el Espíritu de Dios se manifiesta como vino, se manifiesta como aceite, se manifiesta como paloma, se manifiesta como agua. Porque todo ello tiene un significado. Dios no quiere ver a sus hijos en la debilidad. Decía el, el rey David, joven fui y envejecido, ya soy un anciano pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Ay, creo que el chile está mientras celebre tantito no para o sea, se me quedan viendo no gloria a Dios seguimos entonces vemos aquí cuatro movilizaciones y si nosotros somos revestidos de Cristo nos debe de, de gustar, nos debe de alegrar escuchar un consejo y nos debe de gustar lo limpio, lo puro y lo santo ¿a que sí? vamos con fuerza, diga limpieza, limpieza. pureza y santidad. Ahora, ¿qué es lo que se escucha alrededor del trono de Dios? Vamos, exacto. No se escucha limpio, limpio, limpio. No se escucha puro, puro, puro. ¿Qué se escucha? ¿A que sí? Entonces, cuando movilizamos, erradicamos, nos sacudimos o hacemos esa cirugía de quitar estas cosas negativas de nuestra vida, entonces te conviertes en un Mashiach, en un ungido. Y cuando tú te movilizas por la calle, Tú llevas esa unción, llevas esa gracia. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ahora, mire lo que debe de hacer la congregación, la iglesia, la asamblea, el pueblo de Dios. ¿Qué dice Salmos 22, 22? Con toda su fuerza. Una vez más, léalo con fuerza. ¿Qué dice? 
¿Qué se tiene que hacer en medio de la congregación? Alabar a Dios. ¿De quién se tiene que hablar? De Dios. De ese nombre poderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una reunión? Hablar de su nombre. Y alabar su santo nombre. Alabar esa magnificencia de su santidad. ¿Qué dice Salmos 40, versículo 9? Con toda su fuerza. ¿Qué tiene que hacer la congregación? ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Hay que hablar buenas nuevas. Hay que hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas al necesitado, buenas nuevas al enfermo, buenas nuevas al que está atado, buenas nuevas al que está pasando por el valle de sombra o de muerte, buenas nuevas para el que se, el que se siente débil. Buenas noticias. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios? Proclamar buenas noticias. Ay, ¿qué crees, manito? Conteste usted, ¿qué? ¿Qué crees, manita? Ay, yo mejor no te cuento. Bueno, ahora diga, ¿por qué? No, 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 porque nos dijeron que no, no habláramos negativamente. Pero siento la cosquilla de decírtelo. <risa> Es que tuve un sueño. Yo veía que te correteaba un burro, manita. Y tú sabes que Dios me habla mucho a mí. Y se me hace que ese burro es el vecino, hermanita. Interpretando una serie de cosas que haces que se inquiete la persona. Veí que te caías a un barranco y ahí está la otra. Ay, sí. Y luego hasta cantábamos, sacaremos a ese. ¿Y qué nos invita a Dios que hagamos como pueblo? Lea Salmos 49. ¿Qué dice? Hay que hablar buenas nuevas. Pero mire qué interesante es esto, porque utiliza el término gran congregación. No dice hay una congregación cualquiera, no es gran congregación. Dile a tu vecino, estás en una gran congregación. Y testifiquemos, somos una gran congregación. Somos la congregación del Señor. Somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de la promesa, somos el pueblo de los pactos, somos el pueblo de la herencia, somos el pueblo de la conexión divina. Si usted lo cree, celébrelo. Termino con el texto registrado en Hebreos 2.11. Dice, por tanto el que santifica como los que son santificados, dice, el que santifica y somos santificados, son todos de un Padre. Tienes un papá maravilloso. 
por lo cual Él está hablando de Jesús Él no se avergüenza de llamarnos hermanos gracias a Él con su preciosa sangre fuimos incorporados fuimos adheridos al pacto Él es el primogénito de muchos hermanos y nos ha conectado nos ha reconciliado con el Padre y ahora somos uno con Él no le creas a las voces malignas que te vienen a acusar y a decir es que tú has hecho esto tú hiciste esto tú te equivocaste tú la regaste y tú acá tal por cual y esto y lo otro y tú estás sí, sí, sí ah. ya no tienes salvación ah, ya, ah. no hijos en Dios hay oportunidad en Dios hay puertas de oportunidades en Dios hay vida en Dios hay fuerza en Dios hay perdón en Dios hay gracia en Dios hay solvencia de respaldo en Dios está la luz y vemos que esa palabra profética registrada en el libro de Salmos 49 la vino a cumplir nuestro Señor nuestro amado Señor y Jesucristo por eso en el versículo 12 dice Hebreos 2.12 léalo con toda su fuerza ¿Qué dice a ver una vez más así todos juntitos Hebreos 2.12 con toda su fuerza Fíjese, el que santifica y los que son santificados, tenemos un Padre, un Padre maravilloso. Y Él te gusta, nuestro Padre disfruta cuando su pueblo se congrega. Yo lo felicito por estar en esta reunión porque eso marcará que el cielo se abra para que vengan buenas noticias a tu vida Dios trae buenas noticias a tu vida amigo. aquello que te atormentaba aquello que te afligía se va porque este es el día de la congregación este es el día del pueblo de Dios este es el día de la asamblea este es el día de la familia este es el día de los redimidos este es el día de los santificados este es el día de los que amamos a Dios bendito su nombre Ah, pero haya hay algo que no debe de suceder nunca en nuestra vida están aquí ¿Quiere que se los diga? Mira, una ocasión Nuestro Señor Jesucristo Estaba en el monte de los olivos Y miró a su pueblo Y salieron lágrimas de sus ojos Y emitió una palabra muy seria cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise congregarlos? ¿Cuántas veces, veces quise verlos reunidos? Dice como la gallina pone a sus pollitos debajo de sus alas yo también los quise ver reunidos dice 
pero tú no quisiste ese es el lado negativo del ser humano cuando ignora las oportunidades que Dios le da a la persona lo deja plantado lo abandona le da mayor importancia a otras cosas se vuelve impuntual indisciplinado muy insensible eso es lo negativo y Dios menciona que cuando un pueblo cuando una, una familia una persona se conduce así dice he aquí vuestra casa quedará desierta pero creo que esta es la congregación la asamblea del pueblo de Dios y creo que anhelamos la instrucción y la santidad si es, si es así póngase sobre sus pies y dígale al Señor anhelamos la instrucción y cuidaremos la santidad vamos con fuerza anhelamos la instrucción y cuidaremos la santidad entonces te alabaré en medio de la congregación mi boca proclamará buenas noticias vamos declare mi boca hablará buenas noticias yo voy a proclamar buenas noticias si usted lo cree así celébrelo celébrelo